ఈరోజు మనం అంకగంట పార్ట్ వన్ నేర్చుకున్నాం సో ఈరోజు నుంచి మనం అంకగంట నేర్చుకోబోతున్నాం సో యాక్చువల్గా గంటంలో మనకి చాలా భాగాలు ఉన్నాయి సార్ గణిత అంకగణితము బీజగణితము రేఖాగణితము ఇలా చాలా భాగాలు ఉన్నాయి కానీ ఈ అంకగణితం అనేది దీన్ని ఎందుకంటాము అంటే ఈ ఇది గణితంలో ఒక భాగము సో ఈ భాగం దేని గురించి తెలుపుతుంది అంటే అంకెల గురించి తెలుపుతుంది కాబట్టి దీని అంకగణితం అన్నాం మనం సో అంకెల గురించి తెలిపే గణితాన్నే మనము అంకగణితం అన్నాం అనమాట సో యాక్చువల్గా ఈ అంకగణితాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటామంటే అరిత్మెటిక్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో అరిత్మెటిక్ అంటాం ఈ అరిత్మెటిక్ అనే వర్డ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మనకి అంటే అరిత్మోస్ అనే గ్రీక్ వర్డ్ నుంచి వచ్చింది సార్ ఈ అరిత్మోస్ అనే గ్రీక్ వర్డ్ నుంచి వచ్చింది ఈ అరిత్మోస్కి మీనింగ్ ఏంటంటే నెంబర్స్ అని అర్థం అనమాట సో గ్రీక్ శాస్త్రవేత్తలు కనుక్కున్నప్పుడే వాళ్ళ మీనింగ్లో నెంబర్స్ని పెట్టుకున్నారు సో కాబట్టి మన ఈ అరిత్మెటిక్ అంతా మొత్తం అంతా మన దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే దేని మీద స్టడీ చేస్తుంది అంటే అంకెల మీద స్టడీ చేస్తుంది మొత్తం అంతా సో మనం ఇప్పుడు ముందుగా అంకగణితంలో ఏకవాస్త పద్ధతి గురించి తెలుసుకుందాం సో ఏకవాస్త పద్ధతి అర్థం చేసుకోవడానికి మనం ఒక ఉదాహరణ చూద్దాం ఫస్ట్ సో ఉదాహరణ ఏంటంటే ఒక మనకు ఒక ఇరవై పెన్నులు కావాలనుకోండి అంటే ఒక షాప్కి వెళ్ళాం మనము ఒక ఇరవై పెన్నులు కావాలి మనకి వాడు షాప్ వాడికి వెళ్ళి మనకు ఇరవై పెన్నులు కావాలా అంటే వాడు మొత్తం మీద ఎంత చెప్పాయంటే నాలుగు వందల రూపాయలు చెప్పాయి అనుకోండి నాలుగు వందల రూపాయలు చెప్తే మన ఫ్రెండ్ వచ్చి ఏం చేశాయంటే సరే ఇంకో పది పెన్నులు ఎక్కువ కొనాలరా అని చెప్పాడు ఇంకో పది పెన్నులు ఎక్కువ కావాలని కూడా ఏం చేస్తాం మనం ముప్పై పెన్నులు కావాలి ఇప్పుడు ముప్పై పెన్నులు ఎంత పడతాయి అని తెలుసుకోవడానికి మనం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఒక పెన్ను వేలు ఎంత కనుక్కుంటాం అంటే ఇరవై పెన్నులు వేలు నాలుగు వందల రూపాయలు ఇచ్చాడు కదా ఒక పెన్ను వేలా ఎంత అంటే అంటే ఇక్కడ అర్థం ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే నాలుగు వందల రూపాయలని ఇరవై పెన్నులకి సమానంగా పంచాలి మీరు అంటే నా నాలుగు వందల రూపాయలు ఉన్నాయి అనుకోండి మీ దగ్గర ఇరవై మందికి సమానంగా పంచితే ఎంత వస్తుంది ఒక్కొక్కరికి ఇరవై రూపాయలు వస్తుంది కదా అలాగే ఒక పెన్ను వేల కూడా మనకు నాలుగు వందల రూపాయలని ఒక్కొక్క పెన్కు ఇరవై రూపాయలు సమానంగా పంచితే అప్పుడు నాలుగు వందల రూపాయలు అవుతుంది అని అంటాం ఇప్పుడు మనకి ఒక పెన్ను వేలు వచ్చేసింది ఒక పెన్ను వేలు ఎంత ఇరవై రూపాయలు అలాగే ఇప్పుడు ముప్పై పెన్నుల వేలు కావాలి మనకి ముప్పై పెన్నుల వాళ్ళు కావాలని ఏం చేస్తాం మనము ముప్పై ఇంటూ ఒక పెన్ను వేల అంటే ముప్పై ఇంటూ ఇరవై ముప్పై ఇంటూ ఇరవై ఆరు వందల రూపాయలు అవుతుంది అని అంటాం అంటే ఇప్పుడు ఈ మనం ఈ ఉదాహరణ ద్వారా ఏం తెలుసుకుంటామంటే మనకి కొన్ని వస్తువులు వెలువ ఇచ్చినాడు వాడు ఫస్ట్ వాడు కొన్ని ఏం చేస్తాడు కొన్ని వస్తువులు వెలువ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము ఒక పెన్ను ఒక వస్తువు విలువ కనుక్కున్నాం ఫస్ట్ పెన్ను కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు సో కొన్ని వస్తువులు వెలువ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఒక వస్తువు విలువ కనుక్కొని తర్వాత మనకు కావాల్సిన వస్తువులు కూడా కనుక్కుంటాం అనమాట అంటే ఇలా చేసే పద్ధతిని మనం ఏకవస్తు పత్తి అంటాం అంటే ఏకవస్తు పత్తి అంటే ఏంటంటే కొన్ని వస్తువుల వెల ఇచ్చినప్పుడు మనం ఒక వస్తువు విలువ కనుక్కొని తర్వాత మనకు కావాల్సిన వస్తువుల విలువ కనుక్కోవడాన్ని మనం ఏకవస్తు పద్ధతి అంటాం అనమాట సో మన పేర్లోనే ఉంది అక్కడ ఏక వస్తువు అని ఏక వస్తువు అంటే మీకు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా మనం ఏం చేస్తాం కొన్ని పెన్ను వస్తువులు విలువ కావాలంటే ఒక వస్తువు వీళ్ళు కనుక్కొని చేస్తాం అంటే అందు ఒక వస్తువు వీళ్ళు కనుక్కొని చేస్తున్నాం కాబట్టి దీన్ని ఏక వస్తువు పద్ధతి అన్నారు ఏక వస్తువు అంటే ఒక వస్తువు అని అర్థం సో ఇప్పుడు నిష్పత్తి గురించి తెలుసుకుందాం సో నిష్పత్తి నిర్వచనం ఏం చెప్తామంటే కొన్ని రాష్ట్రాల మధ్య సంబంధాన్ని పోల్చే పద్ధతిని నిష్పత్తి అంటాం కొన్ని రాష్ట్రాల మధ్య సంబంధాన్ని పోల్చే పద్ధతిని నిష్పత్తి అంటాం ఇప్పుడు దీన్ని కొంచెం క్లియర్గా చూస్తే మనం రియల్ లైఫ్లో మనం ఎక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని చూద్దాం ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ ఏం చేస్తానంటే ఏ నుంచి ఏ అని బి అనే రెండు ప్రదేశాలు తీసుకున్నాను సార్ ఏ బి అనే రెండు ప్రదేశాలు అవి మీ ఊరి పేరు అనుకుని ఏమైనా అనుకోండి సో ఏ అండ్ బి అనే రెండు ప్రదేశాలు తీసుకుంటే వాటి మధ్య దూరం మనకి నూరు కిలోమీటర్ ఉంది అనుకోండి ఏ అనేది ఏ అనే ప్రదేశం నుంచి బి అనే ప్రదేశానికి ఒక నూరు కిలోమీటర్లు ఉంది నేను ఏం చేశానంటే ఫస్ట్ బస్సులో పోయాం అంటే ఇక్కడ ఏ నుంచి ప్రారంభించి బీకి వెళ్ళడానికి ఫస్ట్ బస్సులో పోయాను బస్సులో ఎంత దూరం ప్రయాణించానంటే డెబ్బై ఐదు కిలోమీటర్ల బస్సులో ప్రయాణించాను తర్వాత ఏం చేస్తాను ఆ డెబ్బై ఐదు కిలోమీటర్ ప్రయాణించిన తర్వాత ఆ బస్ దిగి అక్కడ నుంచి ఆటో ఎక్కాను మనం మామూలుగా చేస్తా అంటాం మామూలుగా మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలన్నప్పుడు సో బస్ దిగి ఆటో ఎక్కుతుంటాం కదా అలా ఇప్పుడు తీసుకుంటే బస్సులో డెబ్బై ఐదు కిలోమీటర్లు వెళ్ళి అక్కడ నుంచి ఆటోలో ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్లు వెళ్ళాను ఇప్పుడు ఈ బస్కు లో ప్రయాణించిన దూరానికి ఆటోలో ప్రయాణించిన దూరం రెండు పోల్చాలి అనుకోండి బస్సులో ప్రయాణించిన దూరాన్ని ఆటోలో ప్రయాణించిన దూరాన్ని మనం రెండు పోల్చి చెప్పాలి ఎలా పోల్చొచ్చు అంటే మనకు రెండు రకాల ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే సో బస్సులో ప్రయాణించిన దూరం ఎక్కువ అని మనకు తెలిసిపోతుంది ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం చూస్తేనే చెప్పేయచ్చు బస్సులో ఎక్కువ దూర
ఆ రెండింటికి మధ్య ఇప్పుడు మనం చూస్తే చూడగానే చెప్పేయచ్చు బస్సు లో ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించామని ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో మనం చేస్తాము జస్ట్ తేడా కనుక్కున్నాం డెబ్బై ఐదు మైనస్ ఇరవై ఐదు యాభై కిలోమీటర్ లో కనుక్కున్నాం సెకండ్ ఆప్షన్ థర్డ్ ఆప్షన్ లో మనం చేసామంటే సెకండ్ ఆప్షన్ ఏం చేస్తాం మనము బస్సు లో ఆటోలో కన్నా నేను మూడు రెట్లు ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించాను అని చెప్పాను ఈ మూడు రెట్లు అంటే నన్ను చూడండి దాన్ని మనం వినరాస్తామంటే డెబ్బై ఐదు ఇస్టు ఇరవై ఐదు అని రాస్తాం డెబ్బై ఐదు ఇరవై ఐదు ఇస్టు అంటే ఇక్కడ ఇరవై ఐదు ఒక్కట్లా ఇరవై ఐదు మూడులో క్యాన్సల్ చేసినప్పుడు అంటే మనకి మూడు ఇస్టు ఒకటి అని చెప్తుంది అనమాట ఈ రకంగా పోల్చడాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ఈ మూడు రెట్లు మూడు భాగాలు ఇలా పోల్చడాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే నిష్పత్తి అంటాం నిష్పత్తి అంటాం ఆ నిష్పత్తిని మనం ఎప్పుడు ఈస్ట్ అనే సిబ్బులతో వాడతాం సార్ నిష్పత్తిని మనము గుర్తు చూపించడానికి ఏం వాడతాం అంటే ఈస్ట్ ఇప్పుడు దీన్ని చదవాల్సింది మీరు ఏంటంటే ఈస్ట్ అని చదవాలి ఇక్కడ రాసి చూడండి ఈస్ట్ అని చదవాలి ఇప్పుడు మనకి ఏ కమా బి రాసులు నిష్పత్తి అన్నాం అనుకోండి దాన్ని మనం మనం గణిత పరంగా ఎలా రాస్తామంటే ఏ ఈస్ టు బి అని రాస్తాం ఏ ఈస్ టు బి ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ ఏ ఈస్ టు బిని మనం ఏ బై బి అని కూడా రాయచ్చు ఏ ఈస్ట్ బిని ఏ బై బి అని కూడా రాయచ్చు అనమాట ఇప్పుడు చూడండి సో మనం ఇక్కడ పరిశీలిస్తే ఏ ఈస్ టు బిని ఏ బై బిగా రాస్తున్నాం కదా ఏ ఏ ఈస్ట్ బిని నేను ఏ బై బిగా రాస్తున్నాను మనకు డౌట్ ఏమొస్తుందంటే ఈ నిష్పత్తి ఈ భిన్నము రెండు ఒకటేనా మళ్ళీ ఇంకొక రెండు సపరేట్ ఎందుకు అంటే రెండుకి తేడా ఉంది ఈ భిన్నానికి నిష్పత్తికి తేడా ఏంటంటే భిన్నము అన్నప్పుడు మీకు ఇంతకుముందు నేను భిన్నాల్లో చెప్పినప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను మీకు సో మనం మామూలుగా ఒక కేక్ తీసుకొని ఒక భాగం అంటే మనం ఫస్ట్ మూడు భాగాలు చేస్తాం ఆ మూడు భాగాల్లో ఒక భాగం నేను తీసుకున్నాను ఇంకా ఆ ఒక భాగాన్ని మనం ఎలా చూపించవచ్చు అంటే ఒకటి బై మూడు అని చూపించవచ్చు ఒకటి బై మూడుగా రాలు చూపించవచ్చు అంటే ఈ ఒకటి బై మూడు అనేది మొత్తం ఒక సంఖ్యని మాత్రం తెలుపుతుంది సార్ ఒకటి బై మూడు అనేది అంటే కేక్ లో ఒకటి బై మూడవ భాగం అని తెలుపుతుంది అంటే భాగాన్ని తెలుపుతుంది కానీ ఇక్కడ చూడండి ఈ నిష్పత్తి అయినప్పటికీ ఏమవుతుందంటే ఒక కేక్ ని ముగ్గురికి పంచాము అని తెలుపుతుంది ఇక్కడ అంటే ఒక ఒక కేక్ తీసుకున్నాం మనము దాన్ని మూడు భాగాలు చేసాము ఆ మూడు భాగాలు చేసి ముగ్గురికి పంచాము అంటే ఇక్కడ పైన లవం వచ్చేసి ఏం తెలుపుతుందంటే ఒక కేక్ కేక్ గురించి తెలుపుతుంది ఇక్కడ కింద హారం ఏం తెలుపుతుందంటే ముగ్గురు వ్యక్తుల గురించి తెలుపుతుంది అంటే లవహారాలు రెండు రాసులను రెండు వేరు వేరు రాసులు తెలుపుతున్నాయి కాబట్టి ఈ రకంగా తెలిపి దాన్ని మనం నిష్పత్తి అంటాం ఇక్కడ బాగా అబ్జర్వ్ చేయాలి సార్ ఇక్కడ భిన్నము అన్నప్పుడు కేవలం ఒకే సంఖ్య తెలుపుతుంది ఎందుకు అంటే మనం మొత్తం కేక్ లో మూడు భాగాలు చేసి ఒక భాగం తిన్నాం అంటే ఒకటి బై మూడు ఈ ఒకటి బై మూడు అనేది అంతా మొత్తం అంతా ఒక కేక్ గురించి ఇది మాట్లాడుతుంది కానీ ఇక్కడ ఏం తెలుస్తుంది అదే వన్ బై త్రీ మనం నిష్పత్తిలో వచ్చేప్పటికి ఒక కేక్ ని ముగ్గురికి పంచాము అని అర్థం అంటే పైన లవం వచ్చేసి ఒక కేక్ గురించి తెలుపుతుంది కింద హారం వచ్చేసి మనకు వ్యక్తుల గురించి తెలుపుతుంది అంటే లవహారాలు వేరు వేరు రాసుల గురించి తెలుపుతాయి కాబట్టి ఇలా వేరు వేరు రాసులను పోల్చే పద్ధతిని రెండు వేరు వేరు రాసులని బాగాహారం ఉపయోగించి పోలుస్తున్నాం మనం ఇక్కడ ఇలా రాసే పద్ధతిని మనము నిష్పత్తి అంటాం సో ఈ భిన్నానికి నిష్పత్తికి ఇది తేడా అనమాట ఇప్పుడు చూడండి నిష్పత్తిలో మనకి రెండు రకాలు ఉన్నాయి ఆ ఫస్ట్ రకం ఏంటంటే ఒకే ప్రమాణం గల రాసులను పోల్చడం అలాగే రెండోది ఏంటంటే వివిధ ప్రమాణం గల రాసులను పోల్చడం నిష్పత్తి మనకి రెండు రకాలు ఒకే ప్రమాణం గల రాసులను పోల్చడము అలాగే వివిధ ప్రమాణం గల రాసులను పోల్చడం సో ఒకే ప్రమాణం గల రాసులను పోల్చడంలో మళ్ళీ రెండు భాగాలు ఉన్నాయి ఒకే ప్రమాణం గల రాసులను పోల్చడంలో రెండు భాగాలు ఉన్నాయి దాంట్లో ఏంటంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి భాగానికి భాగానికి నిష్పత్తి అలాగే భాగానికి మొత్తానికి నిష్పత్తి ఇప్పుడు చూడండి ఈ భాగానికి అంటే ఒక్కొక్క దాన్ని మనకి క్లియర్ గా తెలుసుకుందాం మనం ఫస్ట్ ఈ భాగానికి భాగానికి నిష్పత్తి అంటే ఏంటి అంటే ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం మనం ఇప్పుడు మన తరగతిలో మన క్లాస్ లో ఒక ఐదు మంది విద్యార్థులు ఉన్నారనుకోండి ఒక క్లాస్ లో ఒక ఐదు మంది విద్యార్థులు ఉంటే మనకి దాంట్లో ఇద్దరు బాలికలు ముగ్గురు బాలురు తీసుకున్నాం ఇప్పుడు మొత్తం క్లాస్ లో ఎంతమంది ఉన్నారు మనకి ఐదు మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు దాంట్లో ఇద్దరు బాలికలు ముగ్గురు బాలురు దీంట్లో ఇప్పుడు భాగానికి భాగానికి అన్నప్పుడు మనం చేసాం మొత్తం తరగతిని రెండు భాగాలు చేసాం ఆ భాగాలు ఏంటి అంటే బాలికలు బాలురు ఇప్పుడు ఇక్కడ బాలికల్ని బాలుచను బాలుని పోల్చినప్పుడు మనకి రెండు ఇష్టు మూడు నిష్పత్తిలో ఉన్నట్టు వాళ్ళు ఇద్దరు సో రెండు ఇష్టు మూడు రెండు ఇష్టు మూడు నిష్పత్తిలో ఉన్నట్టు అంటే ఇప్పుడు మనకి దేన్ని పోలుస్తున్నాం మనము ఒక బా మొత్తంలో రెండు భాగాలు చేసి ఆ రెండు భాగాలని పోలుస్తున్నాం కాబట్టి ఈ రకమైన నిష్పత్తిని మనం ఏమంటామంటే భాగానికి భాగానికి ఉన్న నిష్పత్తి అంటాం భాగానికి భాగానికి ఉన్న నిష్పత్తి అంటాం అలాగే మనకి ఇంకోటి ఏంటంటే భాగానికి మొత్తానికి ఉన్న న
సో అలా మనకి భాగానికి మొత్తానికి ఉన్న నిష్పత్తిని భిన్నాలు అంటారు మామూలుగా ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు మనం భిన్నం ఎలా రాయాలంటే ఎలా రాస్తాం మనము రెండు బై ఐదు అని రాస్తాం రెండు బై ఐదు అని రాస్తుంటాం కదా అలాగే బాలు అయితే మూడు బై ఐదు అని రాస్తుంటాం సో ఇలా మనం భాగానికి భాగానికి నిష్పత్తి భాగానికి మొత్తానికి నిష్పత్తిని చెప్పచ్చు అలాగే ఒకే ప్రమాణం గల రాసులను పోల్చడంలో ఏర్పడిన నిష్పత్తికి ప్రమాణాలు ఉండవు అని చెప్తాం ఎందుకు ప్రమాణాలు ఉండవు అంటే ఇప్పుడు మనకు ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను నేను ఒక మార్కెట్కి వెళ్ళి ఐదు కేజీలు ఉల్లిపాయలు ఏడు కేజీలు టమాటాలు కొన్నాను అనుకోండి మొత్తం అంత పన్నెండు కేజీలు కూరగాయలు కొన్నాను నేను ఇప్పుడు నేను భాగానికి భాగానికి పోల్చాలన్నప్పుడు సో ఐదు కేజీలు ప్లస్ ఐదు కేజీలు ఇస్టు ఏడు కేజీలు కదా అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఐదు కేజీలు ఉల్లిపాయలు ఏడు కేజీల టమాటాలు కొన్నాను నేను సో ఇప్పుడు మనకి రెండింటి పోల్చడం ఏమవుతుందంటే రెండు ఒకే ప్రమాణం గల రాసులు కాబట్టి ఈ కేజీలు కేజీలు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి ఎందుకంటే ఈ నిష్పత్తి అన్నా భాగాహారం అన్న అంత ఒకటే కాబట్టి దీన్ని మన ఐదు ఇస్టు ఐదు కేజీలు బై ఏడు కేజీలు కూడా రాయచ్చు కదా ఏడు కేజీలు కూడా రాస్తాం కాబట్టి మనకి కేజీలు ఈ కేజీలు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి మనకి ఏమొస్తున్నప్పుడు ఐదు ఇస్ ఐదు బై ఏడు దీన్ని మనం ఐదు ఇస్టు ఏడు అని కూడా రాయచ్చు అనమాట అంటే ఈ ఒకే ప్రమాణం గల రాసులను పోల్చినప్పుడు ఆ ప్రమాణాలు రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి మనకి కాబట్టి మనకి ఆ అటువంటి ఒకే ప్రమాణం గల రాసులకు పోల్చినప్పుడు ఏర్పడే నిష్పత్తికి ప్రమాణాలు ఉండవు అని చెప్తాం ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఒకే ప్రమాణం గల రాసులు పోల్చినప్పుడు ఏర్పడే నిష్పత్తికి ప్రమాణాలు ఉండవు ఎందుకు ఉండవు అంటే ఆ ప్రమాణాలు రెండు ఇలా క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి అనమాట అందుకోసం ప్రమాణాలు ఉండవు అలాగే మనకి భాగానికి మొత్తానికి కూడా మనం అలాగే చేస్తాం సో భాగానికి మొత్తానికి ఉన్నప్పుడు ఏడు కేజీలు టమాటాలు మొత్తం పన్నెండు కేజీల కూరగాయలు తీసుకున్నప్పుడు అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది మనకి ఏడు ఇష్ట పన్నెండు వస్తుంది కదా ఇక్కడ కూడా మనకి కేజీలు కేజీలు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి సో మనకి ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది అంటే ఏడు ఇష్టు పన్నెండు వస్తుంది సో బట్ ప్రమాణాలు మాత్రం ఉండవు ఎప్పుడు దేనికి ప్రమాణాలు ఉండవు అనేది బాగా గుర్తుపెట్టుకు దేనికి ప్రమాణం ఉండవు అంటే ఒకే ప్రమాణం గల రాసులను పోల్చినప్పుడు మాత్రమే పోల్చడం మాత్రమే ఏర్పడే నిష్పత్తికి ప్రమాణాలు ఉండవు అని చెప్తాం నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి మనం వివిధ ప్రమాణాలు గల రాసులను పోల్చడం వివిధ ప్రమాణాలు అంటే ఏంటంటే మనకు ప్రమాణాలు మారుతాయి ఇప్పుడు చూడండి మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం మనము కొత్త బైక్ కొన్నాం అనుకోండి బైక్ కొన్నప్పుడు మనం ఫస్ట్ మైలేజ్ చెక్ చేస్తాం మైలేజ్ అంటే ఇప్పుడు సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ పర్ లీటర్ అన్నాను ఒక లీటర్ పెట్టడానికి మనకు అరవై కిలోమీటర్ల ద్వారా ప్రయాణిస్తుంది అన్నాం అనుకోండి ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ ప్రమాణాలు చూస్తే మీరు కిలోమీటర్స్ ఉన్నాయి కింద మనం పోలుస్తున్న దేంతో పోలుస్తున్నాం లీటర్లతో పోలుస్తున్నాం అంటే వివిధ ప్రమాణాలతో పోలుస్తున్నాం ఇలాంటిదని మనం రేటు అంటాం అనమాట అంటే అరవై కిలోమీటర్లు పర్ లీటర్ సారీ అరవై కిలోమీటర్లు పర్ లీటర్ ఒక లీటర్కి అరవై కిలోమీటర్లు అని అర్థం ఒక లీటర్కి అరవై కిలోమీటర్ కాబట్టి దీని అరవై ఇష్టం ఒకటి అని రాస్తాం మనం అంటే వివిధ ప్రమాణాలు గల రాసులను పోల్చడం ఇలా ఉంటుంది అనమాట మనం ఇంకా వేగం కూడా చెప్పచ్చు వేగం కూడా అంటే ఇప్పుడు మన బైక్ గంటకి గంటకి ఎన్ని కిలోమీటర్లు వేగంతో వెళ్తుంది అన్నాం అనుకోండి మన బైక్ ఒక గంటకి హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళే వేగంతో వెళ్తుంది అనుకోండి హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ అని చెప్తా అంట మనం పర్ అవర్ అంటే ఒక గంటకి మనకి హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ వెళ్తుంది అని అర్థం ఇలా మనము అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము కిలోమీటర్లు హవర్స్ రెండు వేరు వేరు ప్రమాణాలను పోలుస్తున్నాం ఇప్పుడు వివిధ ప్రమాణాలు గల రాసులను పోల్చడానికి కూడా మనం నిష్పత్తి అంటాం అనమాట సో అది నిష్పత్తులు మనకు మొత్తం రెండు రకాలు ఒకే ప్రమాణం గల రాసులను పోల్చడం అలాగే రెండో రకం ఏంటంటే వివిధ ప్రమాణాలు గల రాసులను పోల్చడం సో ఇలా మనం వివిధ రాసు ప్రమాణాలు గల రాసులను పోల్చడాన్ని ఇలా ఉదాహరణ ద్వారా తీసుకోవచ్చు అనమాట సో మనం బుక్లో ఎక్కువగా ఒకే ప్రమాణం రాసుల గురించి పోల్చడమే ఇచ్చారు కాబట్టి దాని గురించి వచ్చిద్దాం ఫస్ట్ మనం సో మనకి ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ నిష్పత్తిలో రెండు భాగాలు ఉంటాయి అంటే రెండు పదాలు ఉంటాయి పూర్వపదము పరపదము అనేసి అంటే దేన్ని పూర్వపదము అంటాము దేన్ని పదపదము అంటాము అంటే మీకు ఇక్కడే ఉంది మీనింగ్ పూర్వపదము పూర్వం అంటే పూర్వకాలం ముందుండే కాలం అని చెప్తా అంట మామూలుగా అంటే ముందుండే నెంబర్ని నిష్పత్తిలో మొదటి పదాన్ని మొదటి నెంబర్ని లేదా మొదటి పదాన్ని ఏమంటామంటే పూర్వపదము అంటాం అలాగే తర్వాత వచ్చే నెంబర్ని ఏమంటాం పదహైదు ఏమంటామంటే పరపదము అంటాం ఇప్పుడు చూడండి దీంట్లో ఏడు వచ్చేసి మనం ఏమంటాము అంటే పూర్వపదము అంటాం అలాగే పదహైదు వచ్చేసి ఏమంటాము అంటే ఇది పూర్వపదము అలాగే ఇది పరపదము అని చెప్తాం సో ఇలా మనకి రెండు పదాలు ఉంటాయి మొదటి పదాన్ని పూర్వపదం అని తర్వాత పదాన్ని పరపదం అని అంటాం అలాగే మనకి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాం అంటారు దీంట్లో నాలుగు గంటలకు తొంభై నిమిషాలకు నిష్పత్తి అని ఇస్తాను అనుకోండి అంటే ఇక్కడ గంటలు నిష్ప నిమిషాలు వేరు వేరు ప్రమాణం ఉన్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ వీటిని ఒకే ప్రమాణం గల రాసులుగా మార్చుకోవాల
మన సూక్ష్మత రూపంలో ఆన్సర్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది అలాగే మనం చూడండి ఇక్కడ ఇద్దరు బాలికలు ముగ్గురు బాలురు అనే ఒక నిష్పత్తి తీసుకున్నాను మీరు ఇప్పుడు కాదు దీన్ని మార్చారనుకోండి పూర్వపదాన్ని పరపదం గాను పరపదాన్ని పూర్వపదం గాను మారిస్తే రెండు సమానం అవుతాయా అంటే ఖచ్చితంగా సమానం కావు అని చెప్పాలి ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు ఇద్దరు బాలికలు ముగ్గురు బాలురు అని తిప్పేసి రాస్తే మీరు ఏమవుతుంది అంటే ముగ్గురు బాలికలు ఇద్దరు బాలురు అవుతుంది కాబట్టి దానికి మీనింగ్ అంత మారిపోతుంది కాబట్టి మనం దాన్ని మార్చి రాయకూడదు రెండు ఇష్టు మూడు ఎప్పుడు మూడు ఇష్టు రెండుకి సమానం కాదు అని చెప్తాం ఒకవేళ సమానం కావాలా అంటే ఒకవేళ ఇప్పుడు మనం చూడండి రాశాను ఏ ఇస్టు బిను బి ఇస్టు ఏకి సమానం కావాలా అంటే ఖచ్చితంగా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి కావాలి అంటే ఈ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అయినప్పుడు మనకి ఖచ్చితంగా ఆ రెండు నిష్పత్తులు సమానం అవుతాయని చెప్తాం అంటే మనం ఫస్ట్ పూర్వపదాలు పరపదాలు సమానం కావాలి అని అర్థం సో ఇప్పుడు నిష్పత్తుల ధర్మాల గురించి తెలుసుకుందాం మనం నిష్పత్తుల ధర్మాల గురించి తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ చూడండి ఒక నిష్పత్తి తీసుకున్నాం ఒక నిష్పత్తి తీసుకుని ఆ నిష్పత్తుల ప్రతిపదాన్ని ఒకే సంఖ్యచే గుణించిన భాగించిన ఆ నిష్పత్తి విలువ మారదు అని చెప్తాం సో నేను చెప్పాను ఫస్ట్ సో ఒక నిష్పత్తి తీసుకొని ఆ నిష్పత్తిలో ప్రతి పదాన్ని ఒకే సంఖ్యచే గుణించిన భాగించిన ఆ నిష్పత్తి విలువ మారదు అని చెప్తాం అనమాట అది ఎలాగో చూద్దాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ మనం నేనేం చేశాను వన్ ఇస్టు టూ అనే నిష్పత్తి తీసుకున్నాను ఒకటి ఇస్టు రెండు నిష్పత్తి తీసుకున్నాను ఈ నిష్పత్తిలో ప్రతి పదాన్ని అంటే నిష్పత్తిలో మామూలు రెండు పదాలు ఉంటాయి కదా పూర్వపదము పరపదము ఇలా పూర్వపదాన్ని పరపదాన్ని ఒకే సంఖ్యచే గుణించాలి ఇప్పుడు చూడండి పూర్వపదం ఎంత ఒకటి కదా పరపదం ఎంత రెండు ఈ రెండింటిని ఒకే సంఖ్యచే గురించాలి ఇప్పుడు నేను చేశాను ఇక్కడ అంటే ఒకటి రెండింటిని మూడు అనే సంఖ్యత గురించినాను అంటే ఒకటిని మూడుతో గురించినాను రెండుని మూడుతో గురించినాను ఇప్పుడు ఒకటి ఇంటూ మూడు ఎంత మూడు రెండు మూడు ఎంత ఆరు అంటే మనకి వన్ ఇస్ టూ టూని ఒకే సంఖ్యత గురించితే మనకి ఎంత వచ్చింది మూడు ఇస్ టూ ఆరు వచ్చింది ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నా అంటే ఈ ఒకటి ఇస్ టూ రెండు ఈ మూడు ఇస్ టూ ఆరు రెండు సమానమే అని చెప్తాం అనమాట సో దీన్ని బట్టి మనం చెప్తామంటే ఒక నిష్పత్తిలో ప్రతి పదాన్ని ఒకే సంఖ్యత గుణిస్తే ఆ వచ్చే లబ్ధం అంటే ఇప్పుడు లబ్ధం ఉంటాయి కదా రెండు లబ్ధాల నిష్పత్తి వచ్చింది కదా మరి ఆ రెండు లబ్ధాల నిష్పత్తి ఇంతకుముందు ఉండే నిష్పత్తి అంటే ఇంతకుముందు అసలు నిష్పత్తికి సమానం అవుతుంది అని చెప్తాం అనమాట అలాగే ఇప్పుడు భాగాహారంలో చూద్దాం అంటే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను ఇక్కడ పదహారు ఇస్టు ఇరవై ఒక నిష్పత్తి తీసుకున్నాను పదహారు ఇస్టు ఇరవై ఇరవై నిష్పత్తి తీసుకొని దీన్ని దీంట్లో పూర్వపదాన్ని పరపదాన్ని పూర్వపదాన్ని పరపదాన్ని ఒకే సంఖ్యచే భాగించినాను ఆ సంఖ్య ఏంటి నాలుగుతో భాగించినాను ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ నాలుగు అనే సంఖ్యతో రెండింటినీ భాగించినాను సో పదహారు బై నాలుగు అలాగే పదహారు బై సారీ పదహారు బై నాలుగు అలాగే ఇరవై బై నాలుగు చేస్తాను పదహారు బై నాలుగు ఎంత నాలుగు ఇరవై బై నాలుగు ఎంత ఐదు అంటే ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే పదహారు బై ఇరవై అన్న నాలుగు ఇస్టు ఐదు అన్న రెండు సమాన నిష్పత్తిలో అని చెప్తున్నాం అనమాట అంటే ఇక్కడ మనం ఒక నిష్పత్తి తీసుకొని ఆ నిష్పత్తిలో ప్రతి పదాన్ని ఒకే సంఖ్యచే గుణించిన ఇలా గుణించిన మనకు అవి నిష్పత్తి విలువ మారదు అలాగే అదే ఒకే సంఖ్యచే భాగించిన నిష్పత్తి విలువ మారదు ఈ ధర్మాలు మనకి ఎందుకు యూజ్ అవుతాయి అంటే మనకి ఎప్పుడన్నా ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు అంటే మనకి ఏదన్నా సమస్య క్యాలకులేట్ చేసేటప్పుడు మధ్యలో ఈ ధర్మాలు హెల్ప్ అవుతాయి అనమాట మనకి అలాగే సెకండ్ ధర్మం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ ధర్ నిష్పత్తి యొక్క సూక్ష్మరూపం గురించి చూద్దాం సూక్ష్మరూపం అంటే ఏంటంటే ఇది ఇంపార్టెంట్ మనకి సూక్ష్మరూపం అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఒక నిష్పత్తి తీసుకున్నప్పుడు ఆ నిష్పత్తిలో రెండు ఒకే సంఖ్య భాగించబడితే రెండు ఒకే సంఖ్యచే భాగించబడితే ఆ రెండుని క్యాన్సిల్ చేసి లాస్ట్ ఆన్సర్ ఎలా ఉండాలంటే ఇప్పుడు ఈ ము ఈ రెండు సంఖ్యలు నిష్పత్తి రెండు పదాలు పరస్పర ప్రధాన సంఖ్యలు అయినారు మనకి పరస్పర ప్రధాన సంఖ్యలు అంటే ఏంటి రెండుటికి ఒకటి తప్ప వేరే ఇతర కారణంగా ఉండకూడదు అని చెప్తాం మీరు అక్కడ చూడండి ఒకసారి మీ ఇంత ముందు చెప్పిన క్లాస్ లో పరస్పర ప్రధాన సంఖ్యలు అంటే రెండుటికి ఉమ్మడి కారణంగా ఒకటి తప్ప వేరే ఇతర కారణంగా ఉండకూడదు అని చెప్తాం అనమాట అలా అంటే ఒక నిష్పత్తిని సూక్ష్మ రూపంలో రాయాలా అంటే ఆ నిష్పత్తిలో రెండు పదాలు పరస్పర ప్రధాన సంఖ్యలే ఉండాలి మనకి అలా అంటే ఈ పరస్పర ప్రధాన సంఖ్యలు రావాలంటే ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు మన నలభై రెండు నూట పన్నెండు ఉంది కదా వీటి రెండు గసాబా కనుక్కుంటాం మనం ఫస్ట్ ఈ రెండు ఇక్క గాసాబా కనుక్కుంటే మనకి రెండు గసాబా ఎంత అవుతుంది అంటే పద్నాలుగు అవుతుంది ఆ పద్నాలుగుతో మీరు రెండింటిని క్యాన్సిల్ చేస్తే అంటే ఇప్పుడు పద్నాలుగు మూళ్ళ అలాగే పద్నాలుగు ఎంఎల్ మూడు ఇస్టు ఎనిమిది వస్తుంది అనమాట అలా అంటే ఒక నిష్పత్తి సూక్ష్మ రూపంలో రాయాలా అన్నప్పుడు ఆ రెండు రెండు సంఖ్యల యొక్క గాసాబాతే భాగిస్తే అది సూక్ష్మ రూపంలోకి మారుతుంది అని చెప్తాం సో ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అలాగే
పది ఒక్కట్ల పది పదుల సో మరి పది ఇంటూ ఒకటి ఇంటూ పది అంటే పది పదుల నూరు అవుతుంది అంటే మనకి కసాగి ఎంత అవుతుంది అంటే నూరు కసాగి అవుతుంది నూరు కసాగి అయినప్పుడు సో నూరుతో రెండు భిన్నాలని గురించాలి పదహైదు బై పది ఇంటూ నూరు ఇస్ టు డెబ్బై ఐదు బై నూరు ఇంటూ నూరు ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అవుతుంది పది ఒక్కట్ల పది పదాలు క్యాన్సిల్ అవుతుంది మనకి సో పదహైదు ఇంటూ పది అంటే నూట యాభై వస్తుంది ఇక్కడ మళ్ళీ నెక్స్ట్ దాంట్లో మనకి నూరు నూరు రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి ఇక్కడ మనకి నూరు ఇక్కడ నూరు క్యాన్సిల్ అయిపోతే మనకి ఏం మిగులుతుంది నూట యాభై ఇస్ టు డెబ్బై ఐదు మరి ఇప్పుడు ఏం చెప్పాను ఎంతమంది మీకు ఏం చెప్పాను భిన్న ఇప్పుడు మనకి నిష్పత్తి సూక్ష్మ రూపంలో ఉండాలని చెప్పాను ఇప్పుడు డెబ్బై ఐదు నూట యాభై ఒకే నెంబర్తో పోతే మనకి వీటి యొక్క గాసాబా ఎంత అవుతుంది అంటే డెబ్బై ఐదు గాసాబా అవుతుంది మనకి ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ చేయాలి డెబ్బై ఐదు ఒకట్ల డెబ్బై ఐదు రెండ్ల సో ఆంధ్ర మనకి ఎంత వస్తుంది అంటే రెండు ఇస్ టూ ఒకటి ఇప్పుడు చూడండి మన రెండు ఇస్టూ ఒకటి అనేవి రెండు పరస్పర ప్రధానంగా అవుతాయి అలా సో అలాగే మనకి చూడండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఇంత ప్రొసీజర్ అవసరం లేదు దీనికి ఏదైనా షార్ట్ కట్ ఉందా అంటే ఉంది మనకి షార్ట్ కట్ ఎంత ప్రొసీజర్ చేయకుండా అంటే మనం మామూలుగా అయితే కసాక్ కనుక్కొని ఆ కసాక్ దుగుణించి దానిలో ఆ చివరిలో వచ్చిన దాన్ని మళ్ళీ క్యాన్సిల్ చేసి ఇలా చేస్తాం ఇలా కాకుండా షార్ట్ కట్ ప్రొసీజర్ ఏంటంటే మీరు పదహైదు ఇప్పుడు సెకండ్ ప్రొసీజర్ నేను చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఇది సెకండ్ మెథడ్ ఈ సెకండ్ మెథడ్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఈ పదహైదు బై పది ఇస్టు డెబ్బై ఐదు బై నూట ఏం చేస్తామంటే అడ్డ గుణాకారం చేస్తాం సార్ అడ్డ గుణాకారం అంటే ఏంటంటే ఈ పదహైదుని ఈ నూరుతో గురించడము ఈ డెబ్బై ఐదుని ఈ పత్తో గురించడం ఇప్పుడు చూడండి నేను ఇక్కడ పదహైదు ఇంటూ నూరు ఇస్టు డెబ్బై ఐదు ఇంటూ పది చేస్తాం కదా ఇప్పుడు దీన్ని మరి క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు అంటే పది ఒక్కట్ల పది నూరుల పది సారీ పది పదుల అంటే ఇప్పుడు మీరు పదహైదు పదిలో ఎంత అవుతుంది నూట యాభై అవుతుంది డెబ్బై ఐదు ఒకట్ల డెబ్బై ఐదు అవుతుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు నూట యాభై ఇస్ డెబ్బై ఐదు వచ్చిందే మనకి అంటే ఇంత ప్రొసీజర్ లేకుండా సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు డెబ్బై మళ్ళీ క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు డెబ్బై ఐదు ఒకట్ల డెబ్బై ఐదు రెండు సో మనకి ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది లాస్ట్లో టూ ఇస్ టూ వన్ మీరు ఇలా చేసినా సేమ్ వస్తుంది ఇలా చేసినా ఒకే ఆన్సర్ వస్తుంది కాబట్టి మీకు ఈ ప్రొసీజర్ మీకు కొంచెం క్యా అంటే కసాబ కసాక్ కనుక్కొని ఆ కసాక్ గురించి కొంచెం మనం లెంతి ప్రాసెస్ అవుతుంది ఇదైతే మనకు ఈజీగా వస్తుంది అనమాట సో అలాగే మనకి ఇంకోటి ఏంటంటే నిష్పత్తులు పోల్చాలి అన్నప్పుడు ఎలా పోలుస్తామంటే సేమ్ షార్ట్ కట్ యూజ్ చేస్తాం నిష్పత్తిలో ఏది తక్కువ నిష్పత్తి ఏది ఎక్కువ నిష్పత్తి అని చెప్పాలన్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే సేమ్ ఇంతకుముందు మనం ఇంతకుముందు భిన్నాల్లో ఎలా పోలుస్తామో అలాగే పోలుస్తాం సార్ ఇప్పుడు చూడండి మనం ఫస్ట్ ఈ రెండింటిని సేమ్ ఇంతకుముందు చేసినట్టుగానే చేస్తాం ఫస్ట్ అడ్డగా నకారం చేస్తాం ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను ఏడు బై పది ఇరవై బై ఇరవై ఐదు తీసుకున్నాను దీంట్లో ఏది పెద్ద నిష్పత్తి ఏది తక్కువ నిష్పత్తి అన్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ అడ్డగా నకారం చేస్తాం ఇరవై ఐదు ఇంటూ ఏడు అలాగే పది ఇంటూ ఇరవై సో ఇరవై ఐదు ఇంటూ ఏడు ఎంత వచ్చింది నూట డెబ్బై ఐదు పది ఇంటూ ఇరవై ఇరవై ఎంత వచ్చింది రెండు వందలు ఇప్పుడు చూడండి నూట డెబ్బై ఐదు పెద్దదా రెండు వందలు పెద్దదా అంటే మనకి రెండు వందలే పెద్దది అవుతుంది కాబట్టి నూట డెబ్బై ఐదు లెస్ దాన్ రెండు వందలు అని పెడతాం ఈ నూట డెబ్బై ఐదు దేని నుంచి వచ్చింది మనకి ఏడు బై పది నుంచి వచ్చింది కాబట్టి ఏడు బై పది అనేది రెండు బై ఇరవై ఐదు కన్నా అంటే ఏడు బై పది లెస్ దాన్ ఇరవై బై ఇరవై ఐదు అని చెప్తాం అనమాట అంటే మనకి ఏది ఏది నిష్పత్తుల్లో రెండింటిలో చిన్నది ఏది పెద్దది ఏది అన్నప్పుడు భిన్నాలు ఎలా చేసినామో అలాగే మనకి ఇప్పుడు మన నిష్పత్తుల రకాల గురించి తెలుసుకుందాం సో ఫస్ట్ రకం ఏంటంటే వర్గ నిష్పత్తి అంటాం సో వర్గ నిష్పత్తి అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక నిష్పత్తి తీసుకున్నాం అనుకోండి రెండు ఇష్టు మూడు యొక్క వర్గ నిష్పత్తి ఏమవుతుందంటే దాంట్లో ప్రతి పదం యొక్క వర్గం చేయాలి ఫస్ట్ మనం అంటే ఇప్పుడు దీంట్లో పరపదము పూర్వపదం రెండు ఉంటాయి కదా రెండుని పూర్వపదం అంటాం మూడుని పరపదం అంటాం ఈ రెండు పదాలని వర్గాలు చేస్తే వచ్చే నిష్పత్తిని ఈ నిష్పత్తి యొక్క వర్గం వర్గ నిష్పత్తి అంటాం అంటే ఇప్పుడు చూడండి రెండు ఇష్టు మూడు తీసుకున్నాను నేను దీంతో రెండు స్క్వైర్ చేస్తాను రెండు స్క్వైర్ అంటే అంటే ఏంటి అని రెండు ఇంటూ రెండు రెండు ఇంటూ రెండు అని అంటాం అలాగే మూడు స్క్వైర్ చేస్తాను మూడు ఇంటూ మూడు అంటే రెండు స్క్వైర్ ఎంత నాలుగు వస్తుంది రెండు రెండులో నాలుగు కాబట్టి మూడు స్క్వైర్ మూడు మూడు తొమ్మిది కాబట్టి తొమ్మిది వస్తుంది ఇప్పుడు రెండు ఇష్టు మూడు యొక్క వర్గ నిష్పత్తి ఎంత అంటే నాలుగు ఇష్టు తొమ్మిది అని చెప్తాం అనమాట అంటే మీరు ఏదైనా ఒక నిష్పత్తి తీసుకున్నప్పుడు దాంట్లో దాని యొక్క వర్గ నిష్పత్తి కావాలన్నప్పుడు దాంట్లో ప్రతి పదాన్ని వర్గం చేయగా వచ్చే నిష్పత్తినే మనం వర్గ నిష్పత్తి అంటాం అలాగే వర్గమూల నిష్పత్తి వర్గమూల నిష్పత్తి అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ సేమ్ డిఫరెన్స్ ఏం లేదు ఇక్కడ వర్గం చేసాం ఇక్కడ వర్గమూలం చేస్తాం
మూడు మూడ తొమ్మిది తొమ్మిది మూడ ఇరవై ఏడు సో ఎనిమిది ఈస్ టు ఇరవై ఏడు అవుతుంది అనమాట ఇది ఘన నిష్పత్తి అని చెప్తాం అలాగే ఘనమూల నిష్పత్తి అంటే అరవై నాలుగు ఈస్ట్ టు ఇరవై ఐదు తీసుకున్నాం అనుకోండి దీని ఘనమూల నిష్పత్తి అంటే ఏంటంటే ప్రతిదానికి ఘనమూలం కనుక్కోవాలా మీకు ఇంత ముందు చెప్పాను నేను ఆల్రెడీ ఇంత ముందు ట్రిక్ కూడా చెప్పాను ఎలా ఘనమూలం కనుక్కోవాలా అని సో అవతల యూజ్ చేస్తే మీకు అరవై నాలుగు ఘనమూలం నాలుగు అవుతుంది నూట ఇరవై ఐదు ఘనమూలం ఐదు అవుతుంది కాబట్టి ఈ అరవై నాలుగు ఇస్ టు నూట ఇరవై ఐదు ఘనమూలం నిష్పత్తి ఎంత అంటే నాలుగు ఇస్ టు ఐదు అని చెప్తాం అండ్ నెక్స్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నిష్పత్తి ఏంటి మనకి నిష్పత్తుల్లో రకాల్లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే విలోమ నిష్పత్తి లేదా ఉత్క్రమాల నిష్పత్తి అంట విలోమ నిష్పత్తి లేదా ఉత్క్రమాల నిష్పత్తి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకి ఇది సో మనం చూడండి ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక నిష్పత్తి ఇచ్చినప్పుడు దాని విలోమ నిష్పత్తి ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఇరవై నాలుగు ఇష్టం అయితే తీసుకున్నాను దీని విలోమ నిష్పత్తి ఎంత అంటే అంటే అర్థం ఏంటంటే పూర్వపదాన్ని పరపదం గాను అలాగే పరపదాన్ని పూర్వపదం గాను రాయాలన్నమాట అంటే రెండు తిప్పేసి రాయాలి మీరు ఇరవై నాలుగు ఇష్టం అయింది అంటప్పుడు మీకు దాని యొక్క విలోమ నిష్పత్తి ఎంత అవుతుంది అంటే ఐదు ఇష్టం ఇరవై నాలుగు అవుతుంది అనమాట సో దీని ఉత్క్రమాల నిష్పత్తి అని ఎందుకు అన్నారు అంటే మీరు ఇలా రాసినా ఒకటే లేదంటే చూడండి ఇరవై నాలుగు యొక్క ఉత్క్రమం ఉత్క్రమం అంటే ఏంటి మన లవ ఇప్పుడు మామూలుగా ఒక భిన్నం తీసుకున్నాం అనుకోండి ఉత్క్రమం అంటే మనకి ఇంతమంది చెప్పాను భిన్నాలు మీకు ఉత్క్రమం అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం పర్ సపోజ్ మూడు బై ఐదు తీసుకున్నాను నేను మూడు బై మూడు బై ఐదు తీసుకున్నాను ఐదు యొక్క ఉత్క్రమం ఏమవుతుంది అంటే ఐదు బై మూడు అవుతుంది అంటే లవాన్ని హారంగా రాసినప్పుడు హారాన్ని లవంగా రాసినప్పుడు ఏర్పడే భిన్నాన్ని మనము ఉత్క్రమం అంటాం ఇప్పుడు ఇరవై నాలుగు ఉంది కదా ఇరవై నాలుగు హారంలో ఏముంటుంది అంటే ఒకటి ఉంటుంది దాన్ని మీరు లవాన్ని హారంగాను హారాన్ని లవంగా మార్చడం ఏమవుతుంది అంటే ఒకటి బై ఇరవై నాలుగు అవుతుంది అలాగే ఐదుకి హారంలో ఏముంటుంది అంటే ఒకటి ఉంటుంది సో దీన్ని మీరు మార్క్స్ రాస్తే ఒకటి బై ఐదు అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు దీన్ని చూడండి మళ్ళీ అడ్డగునాకారం చేస్తాం మనం ఐదు ఒకట్ల ఐదు ఇరవై నాలుగు ఒకట్ల ఇరవై నాలుగు అప్పుడు కూడా మీకు మళ్ళీ ఏమొస్తుంది ఐదు ఇష్ట ఇరవై నాలుగే వస్తుంది కాబట్టి ఈ విలోమ నిష్పత్తి అయినా లేదా ఉత్క్రమాల నిష్పత్తి అన్నా ఒకటే మీరు ఐదు ఇష్ట ఇరవై నాలుగు అన్నా రాయచ్చు మీకు ఆప్షన్ లో ఎలా ఉంటే అలా రాయాలన్నమాట ఒకవేళ ఇప్పుడు చూడండి ఇరవై నాలుగు ఇష్ట ఐదు యొక్క ఉత్క్రమాల నిష్పత్తి అని వాడు ఆన్సర్ ఒకటి బై ఇరవై నాలుగు ఇష్ట ఒకటి బై ఐదు ఇచ్చా అనుకోండి ఇది ఆప్షన్ లో ఇది ఉంది అనుకోండి ఇది పెట్టండి లేదా ఆప్షన్ లో మీకు ఐదు ఇష్ట ఇరవై నాలుగు ఉంది అనుకోండి ఇది ఆన్సర్ గా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ మనం బహుళ నిష్పత్తి గురించి నేర్చుకుందాం ఇక్కడ బహుళ అంటే కనీసం రెండు నిష్పత్తులు ఉన్నారు అనమాట రెండు నిష్పత్తుల్ని మనం బహుళ నిష్పత్తి రెండు నిష్పత్తుల యొక్క బహుళ నిష్పత్తి ఎలా చేస్తామంటే ఆ రెండు నిష్పత్తులను పూర్వపదాల లబ్ధము ఇష్టు పరపదాల లబ్ధమే బహుళ నిష్పత్తి అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు చూడండి ఒక ఉదాహరణ నేను తీసుకున్నాను రెండు ఇష్టు ఏడు కమ ఎనిమిది ఇష్టు తొమ్మిది అంటే ఇక్కడ నేను రెండు నిష్పత్తులు తీసుకున్నాను ఆ రెండు నిష్పత్తులు ఏవి రెండు ఇష్టు ఏడు అలాగే ఎనిమిది ఇష్టు తొమ్మిది ఈ రెండు నిష్పత్తుల్లోన పూర్వపదాల లబ్ధం అంటే దీంట్లో పూర్వపదము దీంట్లో పూర్వపదం తీసుకోవాలి మీరు ఇప్పుడు రెండు ఇంటూ ఎనిమిది ఇక్కడ చేశాను చూడండి రెండు ఇంటూ ఎనిమిది ఇష్టు ఇష్టు పరపదాల లబ్ధం అంటే ఏడు ఇష్టు ఏడు సారీ ఏడు ఇంటూ తొమ్మిది ఏడు ఇంటూ తొమ్మిది ఎంత అవుతుంది అరవై మూడు రెండు ఇంటూ ఎనిమిది అంటే పదహారు సో మనకి రెండు ఇష్టు ఏడు కమ ఎనిమిది ఇష్టు తొమ్మిది యొక్క బహుల నిష్పత్తి ఎంత అంటే పదహారు ఇష్టు అరవై మూడు అని చెప్తాం అనమాట నెక్స్ట్ మనం అనుపాతం గురించి నేర్చుకుందాం సో అనుపాతం అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఒక బండి కొన్నాం అనుకోండి ఆ బండి ఒక లీటర్కి నూరు కిలోమీటర్లు మైలేజ్ ఇచ్చింది అనుకోండి ఒక లీటర్కి నూరు కిలోమీటర్ ప్రయాణిస్తుంది రెండు లీటర్ కింద ఎంత కిలోమీటర్ ప్రయాణిస్తుంది అంటే రెండు వందల కిలోమీటర్లు అని చెప్తాం మనం ఒక లీటర్కి నూరు కిలోమీటర్ ప్రయాణించినప్పుడు రెండు లీటర్ పెట్రోల్ వేసినప్పుడు అది మనకి ఎంత దూరం ప్రయాణిస్తుంది అంటే రెండు వందల కిలోమీటర్లు అని చెప్తాం ఇక్కడ చూడండి మీరు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది వన్ ఇస్ టు టూ అంటే లీటర్ రెండు నిష్పత్తిగా తీసుకున్నాను అలాగే కిలోమీటర్ రెండు నిష్పత్తిగా తీసుకున్నాను ఇక తీసుకున్నప్పుడు వన్ ఇస్ టు టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ ఇస్ టు టూ హండ్రెడ్ అని రాశాను ఇప్పుడు దీన్ని మీరు క్యాన్సల్ చేశారు అనుకోండి నూరు ఒకట్ల నూరు రెండుల క్యాన్ చేసాం అనుకోండి ఇది కూడా వన్ ఇస్ టు టూ అనే అవుతుంది కదా ఇలా అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏమైంది ఇక్కడ వన్ ఇస్ టు టూ వన్ ఇస్ టు టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇస్ టు టూ ఇలా వన్ ఇస్ టు టూ వన్ ఇస్ టు టూ రెండు సమానమైన కాబట్టి అంటే ఇలా నిష్పత్తుల సమానత్వాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే అనుపాతం అంటాం నిష్పత్తుల సమానత్వాన్ని మనం ఏమంటాం అనుపాతం అంటాం సో మనకి ఈ అనుపా
అలాగే మరి అనుపాతానికి గుర్తు ఏంటంటే అనుపాతం గుర్తు అంటే ఇలా చూపిస్తాం దీన్ని ఈజ్ యాజ్ అని చెప్తారు ఈజ్ యాజ్ అని చెప్తారు ఇక్కడ రాసిన చూడండి ఈజ్ యాజ్ అని చెప్తారు అనమాట అలాగే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ మీరు ఏ కమా బి కమా సి కమా డి అనే అనే సంఖ్యలు మనకి అనుపాతంలో ఉన్నాయి అన్నప్పుడు మనం దాన్ని ఎలా రాస్తాము అంటే ఏ ఇస్ టు బి ఈజ్ యాజ్ సి ఇస్ టు టు అని చదవాలి ఏ ఇస్ టు బి ఈజ్ యాజ్ సి ఇస్ టు టు దీన్ని ఇంకో రకంగా చదువుతామంటే ఆ నిష్పత్తుల సమానతాన్ని కూడా ఎలా చూపిస్తాం ఏ ఇస్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ఇస్ టు టు అని చూపిస్తాం అనమాట ఏ ఇస్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ఇస్ టు టు అని చూపించిన ఒకటే లేదా గుర్తుపెట్టి రాసిన ఒకటే అవుతుంది అలాగే మనకి ఏ కమా బి కమా సి కమా డి అని తీసుకున్నాం కదా ఇవి వీటిలో చివరి రెండు అంకె చివరి రెండు అంకెలు అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏ డి చివరిలో ఉండే వాటిని ఇప్పుడు ఏ డి లాస్ట్లో ఉన్నాయి కదా ఈ రెండు ఇప్పుడు ఏ డి ఈ రెండు లాస్ట్లో ఉన్నాయి ఈ లాస్ట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని అంతములు అంటాం మనం మామూలుగా అంతము అంటే చివర అని అర్థం సో కాబట్టి వాటి ఏ కమా డిని అంతములు అంటారు అంతములు లేదా అంత్యములు అంటారు అలాగే బి కమా సి ఇవి రెండు మధ్యలో ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని మధ్యములు అంటారు అనమాట సో మనకి ఏమైనా నాలుగు సంఖ్యలు తీసుకున్నప్పుడు ఆ నాలుగు సంఖ్యల్లో అనుపాతంలో ఉన్నాయి లేదా ఆ నాలుగు సంఖ్యలు తీసుకున్నప్పుడు ఆ నాలుగు సంఖ్యల్లో ఉన్న చివరి అంకెల్ని మనం ఏమంటామంటే అంత్యములు అంటాం మధ్యలో ఉండే అంకెల్ని మనం ఏమంటామంటే మధ్య మధ్యములు అంటాం సో అలాగే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మనం ఏ కమా ఏ ఏ ఇస్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిఈ స్టూడి అని తీసుకున్నాం ఏ ఇస్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిఈ స్టూడి తీసుకుంటే మీకు ఇంత ముందు చెప్పాను నేను నిష్పత్తిని మనం భాగహారంకు కూడా రాస్తాము అనేసి అంటే ఇప్పుడు ఏ ఇస్ టు బి అన్న ఒకటే ఏ బై బి అన్న ఒకటే ఏ బై బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మీరు సిఈ స్టూడి డి రాసిన ఒకటే C బై డి రాసిన ఒకటే కాబట్టి ఏ బై బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి బై డి అవుతుంది ఇప్పుడు అడ్డ గుణాకారం చేస్తే అడ్డ గుణాకారం అంటే ఏ ఇంటూ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఇంటూ సి చేస్తే ఇప్పుడు మనకి ఏ ఇంటూ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఇంటూ సి చేస్తాం కదా వెయిట్ వెయిట్ని గురించి ఏమో చూడండి ఇప్పుడు ఏ ఇంటూ డి ఏ డి అని ఏంటండి అంతేములు కదా అలాగే బిసి వెయిట్ గురించి ఏమో మధ్యములు ఇలా మనకి ఏమన్నా రెండు నాలుగు సంఖ్యలు అను అనుపాతంలో ఉన్నాయి ఏమన్నా నాలుగు సంఖ్యలు అనుపాతంలో ఉన్నాయి అంటే మనం చెప్తామంటే వాటి యొక్క అంత్యముల లబ్ధము ఈజ్ ఈక్వల్ టు మధ్యముల లబ్ధము అవుతుందని చెప్తాను దీన్ని అనుపాత నియమము అంటారు అనుపాత నియమము అంటారు అనుపాత నియమం ఏం చెప్తుంది అంటే ఏవైనా రెండు నాలుగు సంఖ్యలు అనుపాతంలో ఉన్నాయి లే ఉన్నాయా లేదా ఎలా చెప్తాము అంటే ఇవి ఖచ్చితంగా అంత్యముల లబ్ధము ఈజ్ ఈక్వల్ టు మధ్యముల లబ్ధం అయినప్పుడు ఆ నాలుగు సంఖ్యలు మనకి అనుపాతంలో ఉన్నాయి అని చెప్తాం అనమాట అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇలా ఎందుకు ఈ అంత్యముల లబ్ధం మనం మధ్యముల లబ్ధం తీసుకుంటామంటే అడ్డగుణాకారం చేస్తే వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని మనము అనుపాత నియమము అని చెప్తాం అనమాట అనుపాత నియమం మనకి ఏం చెప్తుంది ఏమైనా నాలుగు సంఖ్యలు ఇప్పుడు ఏ కమా బి కమా సి కమా డి అనేవి అనుపాతంలో ఉన్నాయి అంటే ఖచ్చితంగా ఏ ఇంటూ టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఇంటూ సి ఖచ్చితంగా సరిపోవాలి అనేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము మధ్యమానుపాత తీసుకున్నాం మధ్యమానుపాతం అంటే ఏంటంటే కొన్ని నిష్పత్తులు ఎలా ఉంటాయంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఒకటి కమా రెండు కమా రెండు కమా నాలుగు అని తీసుకున్నా నేను ఒకటి కమా రెండు కమా రెండు కమా నాలుగు అని తీసుకున్నా ఇక్కడ మనకి దీని ఏం రాయచ్చు వన్ ఇస్ టు టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఇస్ టు ఫోర్ సరిపోతుంది కదా వన్ ఇస్ టు టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఇస్ టు ఫోర్ ఎందుకంటే ఇది మన రెండు ఒక్కట్ల రెండు రెండుల క్యాన్ చేస్తే ఇప్పుడు చూడండి ఇది రెండు ఒక్కట్ల అలాగే రెండు రెండుల క్యాన్ చేస్తాం అనుకోండి అప్పుడు కూడా వన్ ఇస్ టు టూ అవుతుంది కదా అంటే ఇవన్నీ అనుపాతంలో ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ ఏమంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే మొదటి నిష్పత్తిలో ఉన్న పరపదము రెండవ నిష్పత్తిలో ఉన్న పూర్వపదానికి సమానం అవుతుంది మొదటి నిష్పత్తిలో ఉన్న పరపదము అంటే రెండవ పదము మొదటి రెండవ నిష్పత్తిలో ఉన్న పూర్వపదానికి సమానం అవుతుంది ఇలా సమానం అయితే దాన్ని ఆ నిష్పత్తిని ఏమంటారంటే నిరంతర నిష్పత్తిలో ఉన్నాయి అని చెప్తాం అంటే ఇప్పుడు మీరు వన్ కమా టూ కమా ఫోర్ ఈ నా ఈ మూడు నిరంతర నిష్పత్తిలో ఉన్నాయని చెప్తాం అంటే ఇక్కడ మీకు ఎన్ని అంకెలు ఉన్నాయి అంటే కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే మీరు మూడు అంకెలు ఉండేది ఇక్కడ సో ఇలా మూడు అంకెలు మాత్రమే ఉన్నప్పుడు మనం దాన్ని ఎలా రాస్తాం ఏ కమా బి కమా బి కమా సి అంటే ఏ ఇస్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఇస్ టు సి అయినప్పుడు ఏ ఇస్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఇస్ టు సి అయినప్పుడు దాన్ని మనం ఎలా రాస్తాం ఏ బై బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి బై సి అని రాస్తాం కదా ఏ బై బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి బై సి ఇప్పుడు అడ్డ గుణాకారం చేసాం అనుకోండి బి ఇంటూ బి ఏ ఇంటూ సి సో బి ఇంటూ బి అంటే బి స్క్వేర్ అవుతుంది కదా బి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ సి అని చెప్తాం ఈ వర్గం అవుతాకి వెళ్తే వర్గ మూలం అవుతుంది సో బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్
నాలుగు అని చెప్తాం అనమాట నెక్స్ట్ మనం అనులోమాను పాత గురించి నేర్చుకుందాం అనులోమాను పాతం అంటే ఏంటి అని అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక ఉదాహరణ తీసుకున్నాను నేను ఒక షాప్కి వెళ్ళి ఒక పెన్ కొన్నాను అనుకోండి ఆ పెన్ వచ్చేసి పది రూపాయలు పడింది మనకి ఆ పెన్ పది రూపాయలు పడింది అదే నేను టూ రెండు పెన్లు కొనాలంటే ఎంత పడుతుంది మనకి ఇరవై రూపాయలు అదే మూడు పెన్లు కొనాలంటే ముప్పై రూపాయలు అవుతుంది ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఏమవుతుంది పెన్నుల సంఖ్య పెరిగే కొద్దీ పెన్నుల వెల కూడా పెరుగుతుంది అంటే ఒక పెన్ను పది రూపాయలు పడినప్పుడు రెండు పెన్లు ఎంత అవుతుంది ఇరవై రూపాయలు అవుతుంది మూడు పెన్లు ఎంత అవుతుంది ముప్పై రూపాయలు అవుతుంది అంటే ఇక్కడ రెండు రాసులు తీసుకున్నాం మనం పెన్నుల సంఖ్య పెన్నుల వెల అనే రెండు రాసులు తీసుకుంటే పెన్నుల సంఖ్య అనే రాసి పెరిగినప్పుడు పెన్నుల వెల అనే రాసి కూడా దాంతో పాటు పెరుగుతుంది అలాగే ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూసినప్పుడు మనము ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు దూరము కాలము తీసుకున్నాను నేను అంటే మనం పది కిలోమీటర్ల దూరం నడచడానికి నడవడానికి ఒక గంట పడుతుంది అనుకోండి పది కిలోమీటర్ల దూరం వెళ్ళడానికి లేదా ప్రయాణించడానికి మనకి ఒక వన్ అవర్ పడుతుంది అదే ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరం దూరం ప్రయాణించడానికి ఎంత పడుతుంది అంటే టూ అవర్స్ పడుతుంది అలాగే థర్టీ కిలోమీటర్స్ ముప్పై కిలోమీటర్ ప్రయాణించడానికి మనకి త్రీ అవర్స్ పడుతుంది అంటే ఇలా ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ దూరం పెరిగే కొద్దీ కాలం కూడా పెరుగుతుంది కదా అంటే ఒక రాసి ఇప్పుడు దూరము అనే రాసి పెరిగినప్పుడు కాలము అనే రాసి దాని తగ్గట్టుగా పెరుగుతుంది ఇలా రెండు రాసులు ఒక రాసి పెరిగితే ఇంకో రాసి పెరగడం జరిగితే అప్పుడు ఆ రెండు రాసులు మనకి అనులోమానుపాతంలో ఉన్నాయని చెప్తాం అనమాట అంటే ఒక రాసి పెరిగితే రెండవ రాసి కూడా పెరగడము అలాగే ఇప్పుడు చూడండి నేను రివర్స్ లో చూసాం అనుకోండి ఇప్పుడు చూడండి నేను ఇలా రివర్స్ లో చూస్తాను రివర్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం చూడండి ఇప్పుడు ముప్పై కిలోమీటర్ ప్రయాణించడానికి నాకు మూడు గంటలు పట్టింది ఇరవై కిలోమీటర్లు ప్రయాణించడానికి రెండు గంటలే పట్టింది పది కిలోమీటర్లు ప్రయాణించడానికి ఒక గంట పట్టింది అంటే రివర్స్ లో చూసినప్పుడు ముప్పై కిలోమీటర్కి మూడు గంటలు అంటే తగ్గుతాం చూడండి ముప్పై కిలోమీటర్లకి మళ్ళీ ఇరవై కిలోమీటర్ అయితే ఇంకా కాలం కూడా తగ్గుతుందా పది కిలో అంటే కిలోమీటర్లు తగ్గితే కాలం కూడా తగ్గుతుంది కదా అంటే దూరం తగ్గినప్పుడు కాలం కూడా తగ్గుతుంది తగ్గుతుంది అనమాట అంటే ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తామంటే ఒక రాసి పెరిగితే రెండవ రాసి పెరిగినా లేదా ఒక రాసి తగ్గితే రెండవ రాసి తగ్గినా ఆ రెండు రాసులు అనులోమ చరిత్రంలో ఉన్నాయని చెప్తాం అనులోమ చరిత్రంలో ఉన్నాయని చెప్తాం దీన్ని మనం అనులోమాను పాతంలో ఉన్నట్టుగా కూడా చెప్తాం అనమాట అనులోమాను పాతంలో ఉన్నట్టుగా చెప్తాం అనులోమ చరిత్రం అంటే ఏంటంటే ఒక రాసి పెరగతే ఇంకో రాసి పెరగడము అలాగే ఒక రాసి తగ్గినప్పుడు దానికి తగ్గట్టుగా ఇంకో రాసి కూడా తగ్గుతూ ఉంటే ఆ రెండు రాసులు అనులోమ చరిత్రంలో ఉన్నాయని చెప్తాం అలాగే ఇప్పుడు చూడండి మనం దీన్ని జనరల్ గా లైన్ ఎలా రాస్తామంటే ఇప్పుడు ఎక్స్కమా వైలు అనులోమాను పాతంలో ఉంటే ఎక్స్కమా వైలు అనులోమాను పాతం అంటే అక్కడ అర్థం ఏంటి ఎక్స్ పెరిగితే వై పెరుగుతుంది అని అర్థం అలా ఏదంటే ఎక్స్ తగ్గితే వై తగ్గుతుంది అని అర్థం అప్పుడు దాన్ని మనం గణిత పరంగా ఎలా రాస్తాము అంటే ఎక్స్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వై అని రాస్తాం ఎక్స్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ ఇప్పుడు సింబల్ ఇది గుర్తుంచుకోండి ఆల్ఫా అనే గుర్తు కనిపిస్తుంది మీకు దాన్ని ఏమంటామంటే డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అని చెప్పాలి లేదంటే మనం తెలుగు చెప్పాలంటే ఎక్స్ అనేది వైకి అన్లో మానుపాతంలో ఉంది అని చెప్తాం అనమాట అదే మనం చదవాలన్నప్పుడు ఎలా చదువుతాం అంటే ఎక్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వై అని చెప్తాం ఇక్కడ మీరు ఇంకోటి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇప్పుడు చూడండి మేము ఇక్కడ ఒక పెన్ను పది రూపాయలు రెండు పెన్ను ఇరవై రూపాయలు మూడు పెన్ను ముప్పై రూపాయలు అని రాసాం కదా ఇక్కడ సో మీరు పది బై ఒకటి చేశారనుకోండి పది బై ఒకటి ఎంత వస్తుంది మీకు పది వస్తుంది అలాగే ఇరవై బై రెండు చేసిన ఇరవై బై రెండు చేసిన ముప్పై బై మూడు చేసిన మీకు ఎప్పుడు చేసినా మీకు ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది పదే వస్తుంది కదా అలా అంటే రెండు రాసిన అనులోమాను పాతంలో ఉంటే వాటి నిష్పత్తి ఎప్పుడు సమానంగా ఉంటుంది అంటే మనం భావించినప్పుడు సమానంగా వస్తుంది అని అర్థం దాన్ని మనం మ్యాథమెటికల్ ఎలా చూపిస్తామంటే ఎక్స్ అనేది వై అన్లో అన్లోమాను పాతంలో ఉన్నప్పుడు ఎక్స్ బై వై అంటే రెండు భాగించినప్పుడు ఒక స్థిరాంకానికి సమానం అవుతుంది అంటాం అనమాట ఇప్పుడు మనం కే రాసాం కదా ఆ కేన్ ఏమంటాం అంటే అనులోమాను పాత స్థిరాంకం అంటాం అనులోమాను పాత స్థిరాంకం అంటాం సో మనకి ఎందుకు ఈ అనులోమాను పాత స్థిరాంకం పెడతామంటే ఇది రీజన్ మనకి ఇప్పుడు మీరు ఏం చేసినప్పుడు పది బై ఒకటి ఇరవై బై రెండు ముప్పై మూడు మూడు చేసినప్పుడు మీకు సమానమైన నిష్పత్తి అంటే అన్నిటికీ ఒకే సంఖ్యకి సమానం అవుతుంది కాబట్టి ఆ స్థిర సంఖ్యని మనం ఏమంటామంటే అనులోమాను పాత స్థిరాంకం అంటాం ఇప్పుడు మనం విలోమాన పాతం గురించి నేర్చుకుందాం విలోమాన పాతం మనకి ఏం తెలియజేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు మనం దానికి ఉదాహరణ చూద్దాం ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోవడానికి ఇప్పుడు చూడండి మనం ఫస్ట్ మనుషులు రోజులు అని తీసుకున్నాం మనం ఒక పని చేయాల ఆ పనికి మనం మనుషులు పెట్టాం ఫస్ట్ మనుషు పది మంది మనుషులు పెట్టాం ఆ పది మంది మనుషులకి వాళ్ళకి ఎంత వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే మాకు ముప్పై రోజుల టైం
పదహైదు ఇరవై మంది సార్ ఇరవై మందికి పదహైదు రోజులు పడుతుంది అదే పదహైదు మందికి ఇరవై రోజులు పడుతుంది అంటే ఒక రాశి ఇక్కడ తగ్గుతూ ఉంటే ఇంకో రాశి పెరుగుతుంది అంటే ఇప్పుడు మనం దీన్ని నిర్వచనం ఏం చెప్తామంటే విలోమానుపాతం అంటే ఏం చెప్తామంటే ఒక రాశి పెరిగితే రెండవ రాశి తగ్గడము లేదా ఒక రాశి తగ్గితే రెండవ రాశి పెరగడము ఆపోజిట్ నెస్ అనమాట ఇలా జరిగితే ఆ రెండు రాశులు మనకి విలోమ చరత్వంలో ఉన్నాయని చెప్తాం రెండు రాశులు మనకి విలోమ చరత్వంలో ఉన్నాయని చెప్తాం అనమాట అలాగే ఇంకో ఉదాహరణగా మీకు వేగము కాలం కూడా చూడొచ్చు ఇప్పుడు మనము బస్సులో హండ్రెడ్ కిలోమీటర్ స్పీడ్ లో వెళ్ళాం అనుకోండి హండ్రెడ్ కిలోమీటర్ స్పీడ్ లో వెళ్తే మనకు ఒక గంట టైం పట్టింది అనుకోండి మనం చేరు చేరుకున్న ప్రదేశానికి మనకి ఒక గంట పట్టింది అనుకోండి అదే మనం టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్ స్పీడ్ లో వెళ్తే మనం విత్ ఇన్ హాఫ్ అన్ అవర్ లోనే అంటే జస్ట్ ముప్పై నిమిషాలనే వెళ్ళిపోతాం అంటే ఇక్కడ ఒక రాశి పెరుగుతూ ఉంటే ఇంకో రాశి తగ్గుతుంది ఇలాంటి వాటిని మనం ఏమంటామంటే విలోమ చరత్వం అంటాం లేదా విలోమానుపాతంలో ఉన్నాయని చెప్తాం అనమాట అంటే ఇక్కడ బాగా నిర్వచనం అర్థం చేసుకోండి ఒక రాశి పెరిగితే రెండవ రాశి తగ్గడము లేదా ఒక రాశి తగ్గితే రెండవ రాశి పెరగడము జరిగితే ఆ రెండు రాశులు విలోమ చరత్వంలో ఉన్నాయి లేదా విలోమానుపాతంలో ఉన్నాయి అని చెప్తాం అనమాట అలాగే మనము ఇప్పుడు దాన్ని మనం గణిత పరంగా ఎలా రాస్తామంటే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఎక్స్ కమా వైలు విలోమానుపాతంలో ఉంటే దాన్ని ఎలా రాస్తామంటే ఎక్స్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఒకటి బై వై అని రాస్తాం ఎక్స్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఒకటి బై వై ఈ గుర్తేం మారదు కానీ దాన్ని మనం చూపించడం ఎలా చూపిస్తామంటే ఎక్స్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వన్ బై వై దీన్ని మనం ఇంకా ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే ఎక్స్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వై అని కూడా చెప్తారు ఎక్స్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వై చదవడంలో మాత్రం తేడా ఉంటుంది గుర్తంతా ఒకటే సార్ ఇంతకు ముందు డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ కూడా మనం ఇదే సింబల్ వాడాం ఈ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షనల్ కూడా మనం ఇదే సింబల్ వాడతాం కానీ చదవడంలో తేడా ఉంటుంది అనమాట సో ఎక్స్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఒకటి బై వై అయినా చదవచ్చు లేదా ఇంకో రకంగా దీన్ని ఏం చదవచ్చు అంటే ఎక్స్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వై అని చదవచ్చు ఈ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ అంటే విలోమాన పాతాన్ని ఇంగ్లీష్లో మనం ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటాం అనమాట మరి ఇంకో పాయింట్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు చూడండి మీరు ఇక్కడ నేను ఇక్కడ మనుషులు రోజు తీసుకున్నా కదా ఈ రెండు గురించండి పది ఇంటి ముప్పై ఎంత వస్తుంది మీకు ఈ రెండు గురిస్తే మూడు వందలు వస్తుందా మీకు మూడు వందలు వస్తుంది అలాగే ఇక్కడ మూడు వందలు వస్తుంది ఇక్కడ మీరు పదహైదు ఇంటి ఇరవై చేసినా మూడు వందలే వస్తుంది అలాగే ఇరవై ఇంటి పదహైదు చేసినా మీకు మూడు వందలే వస్తుంది అంటే విలోమానుపాతంలో ఉండే రెండు రాసులు గుణిస్తే ఆ రెండు రాసులు గుణించినప్పుడు వచ్చే లబ్ధం మనకి ఎప్పుడు ఒక స్థిర సంఖ్యను ఇస్తుంది అని చెప్తాం అనమాట విలోమానుపాతంలో ఉండే రెండు రాసులు గుణించినప్పుడు ఆ వచ్చే లబ్ధం ఎప్పుడు ఒక స్థిర సంఖ్య అవుతుంది కాబట్టి మనం ఎలా జనరల్ గా ఎలా రాస్తామంటే ఎక్స్ ఇంటూ వై ఇస్ ఈక్వల్ టు ఒక కే అంటాం ఈ కే వచ్చేసి విలోమానుపాత స్థిరాంకం అంటాం సో ఎక్స్ ఇంటూ వై ఇస్ ఈక్వల్ టు కే అన్నప్పుడు ఆ కే వచ్చేసి మనము స్థిరాంకం అంటాం అంటే కే వచ్చేసి ఒక స్థిరాంకం మనకి అలా చెప్పచ్చు ఇప్పుడు మనం విశ్రమాన్ని పాతం గురించి నేర్చుకున్నాం విశ్రమాన్ని పాతం అంటే ఏంటి తెలుసుకోవడానికి ఒక ఉదాహరణ చూద్దాం మనసు మనం ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే మనుషులు గంటలు రోజులు తీసుకున్నాను అంటే నూట తొంభై ఎనిమిది మంది నూట తొంభై ఐదు మంది మనుషులు రోజుకు పది గంటలు పనిచేస్తే ఆ పని ఇరవై రోజుల్లో అయిపోతుంది ఇక్కడ నేను అర్థం చేసుకోవాలి నూట తొంభై ఐదు మంది మనుషులు రోజుకు పది గంటలు పనిచేస్తే ఇరవై రోజుల్లో అయిపోతుంది కానీ పని పని తొందరగా అయిపోయి ఏం చేసామంటే మనుషులు పెంచాం అంటే రెండు వందల మంది చేసాము అలాగే పని వేళలు కూడా పెంచాం పదమూడు గంటలు పనిచేయాలి రోజుకి అని చెప్పాం అప్పుడు ఆ పని మనకి ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా పదహైదు రోజులు అయిపోతుంది కదా అంటే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ మనుషుల సంఖ్య పెరిగితే గంటల సంఖ్య కూడా పెరుగుతుంది అంటే ఈ రెండు అన్లోమానుపాతంలో ఉన్నాయి మనకి ఈ మనుషులు గంటలు వచ్చేసి ఈ రెండు అన్లోమానుపాతంలో ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూడండి నూట తొంభై ఐదు పది రెండు వందలకు వచ్చేప్పటికి అంటే నూట తొంభై ఐదు రెండు వందలు అయితే ఈ పది కూడా పదమూడు అయింది కదా అంటే ఈ రెండు మనకి ఒక ఒక రాశి పెరుగుతుంటే ఇంకో రాశి కూడా పెరిగింది ఇప్పుడు రెండు అన్లోమానుపాతంలో ఉన్నాయి కానీ ఈ మనుషులు రోజులు చూస్తే మీరు ఈ మనుషులు రోజు చూస్తే ఇప్పుడు నూట మందికి మనకు ఇరవై రోజులు పట్టింది అదే మనకి రెండు వందల మందికి ఎన్ని రోజులు పట్టింది అంటే పదహైదు రోజులే పట్టింది అంటే ఒక రాశి పెరుగుతూ ఉంటే ఇక్కడ ఇంకో రాశి తగ్గుతుంది అంటే ఈ మనుషులు అనేది గంటలతో పోల్చి అన్లోమానుపాతంలో ఉంది అదే మనుషులు అనేది రోజులతో విలోమానుపాతంలో ఉంది అంటే ఇక్కడ ఒక రాశి రింగ్ మిగతా రెండు రాశులతో పోల్చినప్పుడు ఒక దాంతో అన్లోమానుపాతంలోను ఇంకో దాంతో విలోమానుపాతంలో ఉంటే అటువంటి దాన్ని మనం ఏమంటామంటే మిశ్రమానుపాతం అంటాం అనమాట ఇప్పుడు మనము అన్లోమానుపాతము విలోమానుపాతం మిశ్రమానుపాత
ఇక్కడ మీరు ఏం రాయాలా ఫస్ట్ ఏం రాయాలా సెకండ్ ఏం రాయాలా అంటే ఏది కనుక్కోవాలో దాన్ని సెకండ్ లో రాసుకోండి సార్ ఫస్ట్ విద్యార్థులు విద్యార్థులు రెండు తెలుసు కాబట్టి ఫస్ట్ విద్యార్థులు రాసేసుకోండి మనం ఖర్చు అనుకోవాలి కాబట్టి ఖర్చు లాస్ట్ లో రాసుకోండి అంటే విద్యార్థులు ఖర్చు ఇలా రాసుకోండి ఫస్ట్ విద్యార్థులు రెండు తెలుసు కాబట్టి ఫస్ట్ విద్యార్థులు రాసేసేయండి ఏం కనుక్కోవాలా దాన్ని లాస్ట్ లో రాసుకోండి ఏం కనుక్కోవాలి ఇక్కడ ఖర్చు రాసుకోవాలి కాబట్టి సార్ ఖర్చు కనుక్కోవాలి కాబట్టి ఖర్చును లాస్ట్ లో రాసుకోండి ఇప్పుడు చూడండి వాడేమన్నాడు నలుగురు విద్యార్థులకు అరవై రూపాయలు అయితే ఐదు వందల ఇరవై మందికి ఎంత అవుతుంది అన్నాడు ఇప్పుడు చూడండి మీరు ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్ లో మీకు ఆన్సర్ కావాలి ఇప్పుడు క్వశ్చన్ మా ఆన్సర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు చూడండి సార్ మనకి జనరల్ గా ఐడెంటిఫై ఐడెంటిఫై చేస్తే నలుగురు విద్యార్థులకు అరవై రూపాయలు అయితే ఐదు వందల ఇరవై మందికి ఎక్కువ అవుతుందా తక్కువ అవుతుందా ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఎక్కువ వస్తుంది కదా ఖర్చు సో కాబట్టి ఈ విలువల్ని ఎక్కువ అవ్వాయి తక్కువ వేసుకోవాలా ఇప్పుడు దీంట్లో పెద్ద విలువ అవ్వాయి చిన్న విలువ మనకి ఆన్సర్ వచ్చే దాన్ని బట్టి మీరు వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట అంటే మీరు ఎలా పోల్చారు ఫస్ట్ నలుగురు విద్యార్థులకు అరవై మంది అరవై రూపాయలు ఖర్చు అయితే ఐదు వందల ఇరవై మందికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అంటే ఎక్కువ అని ఆన్సర్ వస్తుంది మనకి ఎక్కువ కాబట్టి పెద్ద విలువ అవ్వాయి చిన్న విలువ అంటే ఎక్కువ విలువ అవ్వాయి తక్కువ విలువ వేసుకోవాలన్నమాట అంటే ఇప్పుడు ఐదు వందల ఇరవై బై నాలుగు ఇంటూ ఈ రిమైనింగ్ వాల్యూ ఇక్కడ ఏం మిగిలితే అది ఇప్పుడు ఇక్కడ అరవై మిగిలింది కాబట్టి అరవై వేసాను ఐదు వందల ఇరవై బై ఐదు వందల ఇరవై బై నాలుగు ఇంటూ అరవై ఇస్ ఈక్వల్ టు మీకు ఎంత వస్తుంది ఈ రెండు సింప్లో వేసుకుంటే మీకు ఆన్సర్ ఏడు వేల ఎనిమిది వందలు వస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా మనం ఇంకోసారి చూద్దాం మేడం ఇప్పుడు చూడండి ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇక్కడ వాడు ఏమి ఇచ్చా అంటే ఇరవై మందికి ఇరవై మంది ఒక పనిని ఆరు రోజులు పూర్తి చేశారు అదే పనిని పూర్తి చేయడకు ముప్పై మందికి ఎన్ని రోజులు పడుతుంది అన్నాడు ఇరవై మంది ఒక పనిని ఆరు రోజులు పూర్తి చేశారు అదే పనిని మనకి ముప్పై మందికి ఎన్ని రోజులు పడుతుంది అన్నాడు ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఏమేమి కంపేర్ చేస్తాడు చూసుకోవాలి ఫస్ట్ ఏ రాష్ట్రాలను పోల్చాడు మనుషులను పోల్చాడు రోజులను పోల్చాడు కాబట్టి మనకు ఫస్ట్ మనుషులు తీసుకుంటే ఇరవై మంది మనుషులు అంటే ఏం కనుక్కోవాలో చూసుకోవాలి సార్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఏది రాసుకోవాలి సెకండ్ ఏది రాసుకోవాలి అంటే ఏది కనుక్కోవాలో దాన్ని సెకండ్ రాసుకోండి ఇప్పుడు ఇక్కడ రోజులు కనుక్కోవాలి కాబట్టి రోజులు సెకండ్ లాస్ట్ లో రాసుకోండి అనమాట ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఇరవై మంది ఇచ్చాడు ఇరవై మందికి ఎన్ని రోజులు పట్టింది ఆరు రోజులు పట్టింది అలాగే ముప్పై మందికి ఎంత రోజులు పడుతుంది అంటే మనకు క్వశ్చన్ మార్క్ తెలియదు కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసుకోండి దీన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే క్వశ్చన్ మార్క్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మీకు ఇరవై మందికి ఆరు రోజులు పడితే ముప్పై మందికి అంటే జనాలు పెరిగే కొద్దీ రోజుల సంఖ్య ఆటోమేటిక్ తగ్గిపోతుంది కదా అంటే తక్కువ రోజు పడుతుంది అని వస్తుంది ఆన్సర్ మీకు ఇరవై మందికి ఆరు రోజులు పడితే ముప్పై మందికి ఎన్ని రోజులు పడుతుంది అన్నప్పుడు మన మైండ్ లో ఆలోచిస్తే ఖచ్చితంగా తక్కువ రోజులు పడుతుంది అంటే మనకి ఆన్సర్ తక్కువ అని వస్తుంది కాబట్టి మీరు తక్కువ బై ఎక్కువ వేసుకోవాలి అంటే తక్కువ విలువ బై ఎక్కువ విలువ సో ఇరవై బై ముప్పై ఇంటూ ఆరు సో మీరు క్యాన్ దీన్ని సిప్ర చేసుకుంటే ఆరు ఒకట్లు ఆరు ఐదున ఐదు ఒకట్లు ఐదు నాలుగు అంటే నాలుగు రోజులు పడుతుంది అని చెప్తాం అనమాట సో నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రాబ్లం చూద్దాం మనం ఫస్ట్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చూడండి ఐదుగురు పనివారు ముప్పై కిలోమీటర్ రోడ్డును ఆరు రోజుల్లో పూర్తి చేశారు పది మంది పనివారు నలభై కిలోమీటర్ రోడ్డును ఎన్ని రోజులు పూర్తి చేస్తారు అని ఉంది ఇక్కడ మీరు చెప్పాను ఇంతమంది మీకు ఏది కనుక్కోవాలో లాస్ట్ లో రాసుకోవాలి సార్ ఫస్ట్ ఇప్పుడు మీకు చూడండి ఐదుగురు పనివారు ముప్పై కిలోమీటర్ రోడ్డును ఆరు రోజుల్లో పూర్తి చేశారు ఇక్కడ పది పది మంది నలభై కిలోమీటర్ల రోడ్డును ఎన్ని రోజుల్లో పూర్తి చేశారు ఇక్కడ ఏం కనుక్కోవాలా రోజులు కనుక్కోవాలి కాబట్టి రోజులు లాస్ట్ లో రాయండి రోజుల్ని లాస్ట్ లో రాయండి అలాగే ఇక్కడ ఏమేమి ఇచ్చాడు మిగతా ఏమి ఇచ్చా అంటే మనుషులు ఇచ్చాడు అలాగే రోడ్డు వెడల్పు ఇచ్చాడు ఇచ్చారు కాబట్టి ఇవి రాసుకున్నాం మనుషులు రోడ్డు రోజులు అని రాసుకున్నాం ఇప్పుడు మీరు ఎలా కంపేర్ చేసుకోవాలి దీన్ని అంటే ప్రతి దాన్ని ఏం కన్ ఏం కనుక్కోవాలి దాంతో కంపేర్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు మనుషులు రోజులు ఫస్ట్ కంపేర్ చేద్దాం మనుషులు రోజులు కంపేర్ చేద్దాం ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఐదు మంది మనుషులకి ఆరు రోజులు సమయం పడితే అంటే ఒక పని పూర్తి చేయడానికి ఐదు మంది మనిషికి ఆరు రోజులు పడితే పది మంది మనుషులకి వెళ్ళినప్పుడు ఖచ్చితంగా తక్కువ టైం పడుతుంది కదా ఐదు మంది కాబట్టి ఆరు రోజులు చేశారు పది మంది అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా తక్కువ టైం పడుతుంది సో తక్కువ అని ఆన్సర్ వస్తుంది కాబట్టి మీరు ఈ వాల్యూ ఎట్లా వేసుకోవాలా తక్కువ బై ఎక్కువ వేసుకోవాలి అంటే ఐదు బై పది తక్కువ విలువ బై ఎక్కువ విలువ ఐదు బై పది ఇక్కడ ఇంకో సర్వే అండి ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తాను మనుషుల్ని రోజులతో కంపేర్ చేస్తాను ఐదు మంది మనుషులకు ఆరు రోజులు సమయం పడితే పది మంది మనుషులకి అన్నప్పుడు 
సలహాలను కూడా లేదంటే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా మీ కామెంట్ రూప్లో పెడితే నేను రిప్లై ఇస్తాను అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం వల్ల మీకు మా ఛానల్ నుంచి ఏ వీడియో పెట్టినా మీరు డైరెక్ట్గా మీ మెయిల్కు పొందొచ్చు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్